I love it! Ito mo bang matuto yun? Tara! Hello guys! So welcome back again to our new episode of Ryan and Rui Tutorial Kung kaya ko, kaya mo rin! Let's go! For today tutorial na gagawin natin ay napaka simple lang para sa mga nagta-travel vlog dyan. Itong tutorial nito ay tuturuan ko lang naman kayo paano gumawa ng 3D travel map. Exciting, di ba? Let's go! Bakit hindi na natin simulan ito? Come on! Siyempre, bago tayo makagawa ng ating 3D travel map natin, kailangan natin gumawa ng new compositions at always check ang inyong width na nasa 1920px at height na 1080px. Pero usually, automatic display na yan sa ibang version kagaya nito. Then, rename it as map travel or anything you want. Then, okay. Dito sa may bandang gilid, may nakahanda na ako o nakadownload na ancient map natin. Bakit hindi current world map ang ginamit ko kasi? Trip ko lang. Ganda kasi sa mata. Ganda lang ancient. Kaya, doon na lang tayo sa mata. Marami ka din pwedeng pagpilian sa Google, 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 Google! Oh, dumayo naman tayo sa travel... Uh, 3D map travel. So, ilalagay natin tong ancient map natin dito sa may baba. Then, create new solid layer and anything color you want. Tapos, i-rename lang natin siya ng stroke. Ito naman ng stroke? Para hindi ka na magulo sa buhay mo? Ang gulo-gulo! Charot! Then, press OK. Then, undo natin. Then, sa may itaas, meron tayong makikita ang pen tool. I-click lang natin ito. At sa Asian pump natin, pupili tayo ng saan lugar tayo magmumula. So, dito ako sa Super American Ocean. So, ang paghagod ng mouse natin is pataas para yung kurbada is nasa upper. Ayan, makikita natin yung curve is nasa upper. Kasi pag pababa, magiging kalalabasan yan ay nasa ibaba yung curve natin. So, ang pangit naman kung nasa ibaba. So, the right way is pataas. So, nakapili na tayo ng pumunta natin. Sa effects and preset, isearch lang natin ang stroke. Sa generate, yung stroke file, double click lang natin, and then may lalabas na siya sa may gilid. Sa so, gilid, makikita nyo yung different options. So, uh, I-check lang natin yon sa may eye. Then, baguhin natin yung brush size. Ayan. As well as yung spacing para may dynamics. Diba? Wow! New world dynamics! Ayan. Baguhin lang natin konti. I just adjust lang kung ano yung pinaka maganda para sa inyo. And sa paint style, on transparent tayo. <laughs> And choose color anything you want. Okay. Para naman sa animation effects natin, na yun naman talaga ang punto ng tutorial nito, pindutin lang natin yung end watch. After 3 seconds, and then, i-keyframe natin. Pag sinabi natin keyframe, ito yung maglalagay na uh, keyframe para doon yung mangyayari yung effects niya. Balik tayo sa unahan, maglalagay tayo ng keyframe na 0% edge and stopwatch. Ganyan siya pagdaloy, ganyan yung magiging effect natin. Ayan, kitang-kita na ang pagdaloy sa kabilang planeta. Charaw. Para na hindi boring ang inyong stroke sa pagdaloy papunta sa lugar na pupuntahan nyo, pumunta lang ulit sa effects and presets at isearch ang drop shadow. Ayan, drop shadow. 
double click at paguhin lang natin yung distance. Yan, makikita nyo naman yung pagbabago na may shadow. Mukhang realistic na yun. So, opacity, pwede baguhin. And then, yuala! Amaze na naman kayo. Ang next na gagawin namin pa natin ay yung effect sa camera. Yung unang-unang kagaya nito. Ayan, kagaya niyan. So, pumunta lang ulit sa ating gilid. Ito. Create new camera. Ayan. Makikita nyo, pwede nyo pag-aralan. Pero wala na akong time para ituro yan. Charot. So, ayan na. Ilalagay lang natin sa itaas. And then, sa may makikita kang 3D icon, i-check lang natin yung Asian map natin as well as yung stroke natin. So, lalagyan naman tayo ng create new null object and then, iti 3D icon din natin. Sa kapag tinawag natin null object, ito yung magsisilbing controller o mag-i-control na yung camera natin sa pag i Kagaya niya, yung gumagalaw yung camera natin. Yun yung gustong-gusto natin dito sa 3D travel map natin. Mukhang may nakalimutan akong gawin. Uh, ano kaya? Yun. Bakit walang iba to? So, nakalimutan natin i-parent yung camera. I-click lang natin yung camera. At i-click yung parent papunta doon sa ating null object. Check. Ayan. ayan, kasi nga siya yung magkocontrol sa camera sa paggalaw. So, ayan na, makikita natin na gumagalaw na, na, gumagalaw na yung screen natin. So, babaguhin lang natin yung positions, orientation, x rotation, y rotation, at z rotation na gusto nyo mangyari sa daloy ng 3D travel map nyo. So, ayan. So really you ain't gonna hit me back, yeah Now it's all just you got me on blast, damn You're over it, I've been done We're so toxic, can't get enough Then pagkatapos natin lagyan ng key phrase sa unahan Ooh, I'll go and say it like a mantra You know what you want, do ya? No matter what you tell yourself I should have known that we could We could never be And at the after 3 seconds Piliin natin lahat ng keyframe Right click Keyframe assistant At piliin ang easy ease Dito magiging maganda yung flow Ng ating pagdaloy Ng ating 3D map Ano natin? So, pwede tayong pumunta sa graph natin para ayusin natin yung flow ng slow-mo and speed. Ganyan. Ganyan. Eh, dahil may nakalimutan na kong gawin at ituro sa inyo, balik tayo doon sa umpisa ng end watch. Doon sa dalawang keyframe na makikita natin na lilagay ko sa umpisa at sa dulo. Nakalimutan natin i-right click yung keyframe keyframe assistant, tsaka gawin natin o piliin natin yung easy ease para maganda yung flow mabilis sa mababa and then pindutin naman natin yung camera and then pumunta tayo sa camera options, makikita natin ang depth of field i-on lang natin yan at syempre pumunta tayo sa aperture kung saan i-blur niya yung surroundings at yung focal distance natin siya yung magsisilbing sharp o uh, magiging malinaw yung isang bagay kung saan nakatutok lang siya and yung surroundings niya is napakalabo so i-adjust lang natin yung focal distance natin sa uh, lugar na nagmula tayo and then doon sa lugar na pupuntahan natin as well as doon sa lugar na nasa gitna papunta pa lang so adjust na natin so really you ain't gonna hit me back yeah. now it's all just you got me on blast damn. you're over it I've been done 
So, eto na yung kinalabasan ng ating ginawang um, maraming step na yun. So, wala pa yung pin location natin and yung effect na yun. So, ina-next na natin yun. Para naman lagyan natin ng pin location, nag-download ulit ako ng pin location galing sa Google. Ilalagay natin tong pin location dito ulit sa may baba at ilalagay ko siya sa unahan para hindi ako maligaw. So, ang gagawin lang natin dito sa pin location natin ay ilalagay natin sa pinakadulo ng stroke. So, parang ga para gawin natin yan is i-3D icon natin and ipi-place na natin. So really you ain't gonna hit me back yet yeah. Now it's all just you got me on blast yeah. Pagkatapos natin maayos yung pin location natin sa tamang lugar uh, Pindutin lang natin yung S And may lalabas na yan na scale Doon sa scale Doon sa pinaka 3 seconds Magkikiframe lang tayo And back at least um Back at least a little bit Tapos keyframe ng 0% And then i-right click lang natin tong um, pangalawang keyframe natin Keyframe assistant Then easy in Easy in Para maganda yung parang nagpa-pop up siya sa dulo Ayan, nagpa-pop up At kung mapapansin natin Meron siyang parang effect na bilog doon Circle so, ang gagawin lang natin is create new layer or uh, create new solid layer. So, okay na natin kahit ano na yan. Then, pumunta dito sa icon ng ellipse. So, press Q, R, Q lang para ibahin yung shapes. Hold shift and gawa na tayo ng bilog. Pagkatapos pumunta ulit dun sa pinaka 3 seconds natin. Then lalagyan natin siya ng scale. Press S lang. Tapos uh, back again at least a little bit. Backwards. Tapos press natin yung 0% scale para ang motion ng object na is lumalaki. And then sa mas naman, um... Control D lang natin para mag-duplicate yung mass natin. So, Control D and then i-add, subtract natin. Ayan. Makikita nyo parang yan. After that, pumunta tayo sa mass 2 options natin. And mark, ex mark mass expansion. So, gagawin natin, i-decrease natin and nakikita natin yung Parang red circles natin sa nakapaloob. And then, yung mark exp mass expansion natin, i-keyframe key natin siya after 3 seconds. And then, backwards, ng kahit kaunti. And decrease natin, mas decrease pa. After that, pumunta tayo sa pinakagitna and then i-press lang natin letter T para sa opacity. Isiset natin yung opacity into 100% tapos after 3 seconds is 0% para may effect siya na mag-fade out. After that, iti-3D icon lang natin ulit siya. Then, i-replace sa bandang gitna ng pin location natin. And, eto na yun. Eto na yung magiging resulta ng 3D travel map natin. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, tama ka. Tama ka ng iniisip. Dito na nagtatapos ang ating tutorial for today. At sana nagustuhan nyo itong tutorial kasi kahit wala ako sa harap ng computer habang ginagawa ito kasi wala kami magandang computer pa at lumang-luma yung computer at sobrang hirap mag-edit at gusto ko na ng laptop. So, baka pili. Parang tumunan dyan, laptop. So, dito na nga nagtatapos ang tutorial natin and sa susunod na Ryan and Ruby tutorial kung kaya ko, Kaya Murillo, let's go!